చెరో అందరికీ శరణార్థులలో రాజ్నివాస్ సమర్పించు మాస మలన ముచ్చట్లు పాడబోయి వాక్మెట్ ఫుట్వేర్ అండ్ మై డాక్టర్ పేరు ప్రొడక్ట్ లోకి స్వాగతం వచ్చేసి మీ నర్సు కాక హర్షుకుందాం రారు లాయాలిటీ మోక ఏమా జగన్ కాకు మూడు రోజులకే ముచ్చెమటలు అట్టినట్టున్నాయి కదా బాబు గారు టూరు చూసి మొత్తానికి లోపలంతా గుసగుస అనుకుంటున్నాట కదా గుబులు పుట్టి మూడు రోజుల టూర్కే ఇంత జనం వచ్చిరు మొత్తం కర్నూలు అంతా పసుపమాయం అయిపోయింది వామ్మో ఎట్ల సంగతి ఏం సంగతి అని చెవులు కొరుక్కుంటున్నట గాలి పంక పాటోలు మరి ఒళ్ళు జల్లు అన్నట్టున్నది ఇక మరి జనం ఎట్లా వచ్చిరు చూసిరు కదా ఇసుక వస్తే రాదనంత మంది జనం వచ్చే మొత్తం పసుపమాయం అయిపోయాయి ఇక ఆ మీదకి వెళ్ళి గాలి పంక సర్కార్కి ఇంత గడి పెట్టినా పెట్టినా ఇక మరి ఎట్లుంటుంది ముచ్చట చూడు ఆ టూర్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఎవ్వరు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి బొమ్మ కనబడుతుందో పట్ట పగటీలే అగో గట్ల అయింది చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన గాలి పంక పార్టీలో గాలి ఎంత పోయింది అనుకో రాదిరి మూడు రోజుల పర్యటన కర్నూల మొత్తం మూకుమ్మడిగా ఇక వాళ్ళకి చల్లగా అయిపోయిన వాళ్ళ పానం ఏడ పోయినా జనం ఎటు చూసినా పసుపు మయం ఇక మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీకి బ్రహ్మరథం పట్టిరు జనాలు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఇగరంగాల పాలన ఉంది కదా ఈ సకదనం తట్టుకోలేక దెబ్బకు జై చంద్రబాబు అని కూర్చరు జనాలు ఇదివరకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండగానే నయం ఉండే పథకాలు వచ్చినా పనులు చేసినా ఏం చేసినా మాకు గిట్లు ఉండే కానీ గిరేం సకదనం అయ్యో అని జనాలు మళ్ళా జెండాలు ఎత్తుకొని ఉరుకొచ్చిరు అనుకో రాదరి ఇక వచ్చిన జనాలను చూసి ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు స్పీచ్లను చూసి ఇక గాలి పంక పార్టీలో మొత్తం గాయ గాయ అయిందట పానం గాబర గాబర అయిందట ఏదైనా ఒకటి గలాట లేపుదామని చూస్తారు కానీ అట్లా ఊకుంటారు జనం అట్లా నడవదు కదా ఇక వస్తున్న జనాన్ని చూసి ఏమని లేక సప్పుడు కంటే కూర్చున్నదట మొత్తానికి వచ్చే ఎన్నికల అలా ఆలత ఏందో చూపించిరు అనుకో రాదరి అరే రే రే జబ్బర్దస్తుగా నడిచింది రోడ్ షో కావాలంటే సూడు ఎట్లుందో కథ మూడు రోజుల ఉత్సవం భారీగా ముగిసింది అనుకో రాదురి ఏ రాత్రి ఏ పోలీసు మన ఇంటికి వస్తాడో తెలియదు పక్క నుండే సైకో ఉంటాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సైకో ఎవడో వస్తాడో తెలియదు నిన్న మీరు చూస్తే పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర మన నాయకుడి విగ్రహం నేను ఓపెన్ చేస్తే నా మీద దాడికి వచ్చి ఈరోజు బంద్ కాలుస్తారు ఎప్పుడు కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఎవడు సాహసం చేయాల రాజశేఖర కూడా సాహసం చేయాల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ జన్మ కాదు నువ్వు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తి నువ్వు పోరాడినా కుప్పంలో నువ్వు గెలిచే సమస్య లేదు నీ పార్టీకి డిపాజిట్ ఇచ్చే సమస్య లేదు అదే అక్కడ ప్రజానీకరణ నా మీద ఉండే నమ్మకం నాకు వాళ్ళపై ఉండే విశ్వాసం ఒకటి రెండు వ్యవస్థలు కాదు గవర్నమెంట్ రివర్స్ పాలనలో ముందుకు పోతా ఉంది వీళ్ళ భవిష్యత్తు అంధకారం కావడానికి వీలు లేదు భావితరాల భవిష్యత్తు నాశనం కావడానికి వీలు లేదు ఆ విషయం చెప్తున్నా నేను ఒకవేళ ఈ ఎన్నికల్లో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవకపోతే మీరు కూడా సిద్ధంగా లేకపోతే ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన అవుతాం అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి వీలు లేదని ఇది నా ఒక్కరి కోసం కాదు నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం కాదు మా పార్టీలో కొంతమంది పొజిషన్స్ కోసం కాదు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రుల కోసం కాదు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం మీరు ముందుకు రండి మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మీ భవిష్యత్తు కోసం రండి చూసిరా గదన్నట్టు ఇక కర్నూలు జిల్లాలో తిరిగిన జాగాల ఏడ తిరిగిన ఆదోరు కానీ పతికొండ కానీ ఎటు పోతాడు జనం బ్రహ్మరథం పట్టిరు చంద్రబాబు నాయుడికి అయ్యా నీ దండం పెడుతూ నీ పాలనే సల్లగున్నది మళ్ళీ నువ్వే మాకు కావాలని అంత కాడి కాని వచ్చిరు జనం అగో గసొండి తీరిన మాటలు కూడా అట్లా చెప్పిరు అనుకో రాదురి లేకపోతే ఏంది ఏ ముచ్చట చెప్పుకుందామన్నా మూడేళ్ల పోతే ఎటు చూసిన సకతనం లేదా గాలి పంక పార్టీలది ఇక మళ్ళీ దిక్కు అడిగితే అక్రమ రష్టులు కబ్జాలు దాడులు దౌర్జన్యాలు ఇవే సరిపోతుండే ఇక జనం కళ్ళతో చూస్తూనే ఉండే ఇక మీరు మీదికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చినాను పొంకనాలు కొట్టి మేము ఇది చేసినాం అది చేసినాం ఆ గడప గడప వచ్చినాం అంటే మెడలు బట్టి నూకిన పని చేసిరు జనం ఇంకే ఉంటది మొత్తానికి అయితే ఈ మూడు రోజుల పర్యటన తోటి గాలి పంక పార్టీలో ఒక సుక్కలు చూపించరు చూడరి తెలుగుదేశం పార్టీలు ఇక రాబోయే రోజుల పగ్గాలు ఎవరి చేతులు ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడే నిర్ణయించిన పని అయింది అనుకో రాదురి ఒరక ఈ కసినో ఆట పత్తాల ఆటల మొత్తానికి పెద్ద పెద్ద తలకాయలే ఉన్నాయి కదా మనం ఏమో ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తారు మనకి ఏదో వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తారు అనుకుంటే మొత్తం రాజకీయ నాయకులు పెద్దలే వస్తున్నాయట చీకోటి ప్రవీణ్ మరి ఈడీలకు ఎవరెవరు పేరు చెప్పినో ఏమి సంగతో కానీ నోటీసులు పోతా ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ ఎల్రమనకు నోటీసులు ఇచ్చి ఈడీ విలువంగానే పానం బాగాలేక అడ్డం పడ్డాడట మళ్ళీ దవాఖానా కేసుగా పోయి ఇలా విచారిస్తారని కూడా చెప్పిరు ఇక మరి ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు అసలు తలకాయలు ఈ పాటికే తెలంగాణ ఆంధ్ర పెద్ద పెద్ద నాయకులకు అంతా బుగులు ఉట్టుకున్నట్టే కొడుతున్నది
अरे वाह खेलो खेलो भैया अंदर चलो भैया अंदर कैसीनो व्यवहार खतरनाक तिगत चूड़ री सी को प्रवीण सी कट बाना आकेट वर्डर चाहिए नायक तलकायल आटल इपड़के नोटिस पंपते काका एवल आड़ेमो प्रजा सेव बैठक पोया इटा सेवना अम्मो अतल शनसनाडी अधिकार उन्नकाड़ीमंत गुंजत राजुरी इपड़के एम एल एलरम विचारण का हाजर का चपेर नीना पोए पोकड़े आये पानमंत आटे गायगा बार मंच के लिए कल दवाखा लेचिर इक एंपटे जर अंत क्यूर का मल्ल अल जॉन कावाले अड़ी मुझे अट्ठा मैं सीकोट प्रवीण इंका एवर वर की अयोटी से कोई आटे मुझे यानी मोता तलकाय लपल्ल वन मुझट मीद इपड़के एंक्वर चाह फास्ट इवलना सर इडे एक् आटल कथा अंपि गट मोता चीकोट प्रवीण पेट चिच्चू एक्ना काकल मत बैठक कदा चीकटल पता आड़ो कैसी आड़ो अमो का मोतम इवरा इग्र चाले लेको इडे दंदा ए कार कमल मोल चूडर मदन ना वयारी कया की काल दूवीर मदन ना वयारी अक वीलमीद आलू के आलमीद वीलू के परामर्श विमर्श अब मूल ले कार कमल वाल आट तेलंगाला एट्लैट संगति एम संगत इटो अटो विसार इंत वील मोतम पुराग वील कथे एवल एवलेमंटारो मन चूस रारी अरे कया की काल दूबे काक उमल पाटोलो अगो गल वील मुझट इक पोदगा वीलू आलना वालू वीलना मरी एम को वील पंचायत हाँ एंपी ने ना पटको से एट्ला संगति माला मेदे माइंड को दाड़ी एम रुबाबाई दीदी एम राजकीय एम चुनाव आनी एंपी धर्मपुरी अरविंद ओ पक् इक अट मेदे के पार्टी को फोन अगो गटे एट जर दाड़ी फोन अरचुक मेरे पिकर का मे उन्मे धैर्य इतना इपड़के बीजेपी नेता एंपी अरविंद इंटी पे दाड़ जारी एट जारी एम संगति अद्त चूसी इक इपड़के अरविंद तल्ली ओ कंप्लें अरविंद ओ कंप्लें इक एटेसो येमो का मोता बीजेपी एंपी अरविंद ओदार सूडर इंटी पार चुद नेता आजाबाद नड़ी चौरस्त चुपड़ी समर्थिस्ट असल अरविंद मैं अंदर असह्य मैं माने निजूड आड़बिडन पटको तंग आड़बिड नम्मकते अंतंटे इंकलीज इंकेम इंके मिगली राजकी अंतंटे चढ़ इंका मिगले बजार भाष नोर धरते बजार भाष नोर धरते अबद्धा असल अरविंद अने व्यक्ति प्रजास्वाम्या राजकीय को कलंक करगे तो कविताम चूसरा कलवाड़ेम करगे तो कविता कांग्रेस पार्टी चेरता अंत ड्रामा अंदर अटेन कल डन आड़ का तिगे दम ले का चूसी कदा इक गद नो इक इंकोर कार पार्टी वील बाध वील गट बराबर अंत रनकते गटे माटेदेवल अट्लाइन फोन पुकार चेपाले अंकने एंपी अरविंद गुरी माटाड़ा गुरी माटा सिग्गन आने इंको दिख वेम प्रशांत रेड डोलू प्रेस मीटिंग वाला मन पान प्रजल को पार्लमें प्रजल को मम्मी 
ఏం చెప్పినాము ఏం చేసాము ఏం చేయలేరు కూడా తెలుసు చేయలేము కూడా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం నువ్వు చెప్పింది ఒకటి సన్నాసి పది కోడి చేస్తా అని చెప్పినావు రైతులకు రెచ్చగొట్టినావు ఒకవేళ యాభై మంది తోటి నామినేషన్ లేపించినావు మోసం చేసినావు రైతుల్ని మోసం చేసి గెలిచినావు మొత్తానికి ఎవరి మీద ఎవరికి సిగ్గు అవుతుందో ఎవరి మీద ఎవరికి ప్రేమలు ఉన్నాయో ఎవరు ఎవరితో తిడుతున్నారో ఎవరు ఎవరిని అంటున్నారో తెలియకుండానే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఇంత ఇంత ఎత్తే గుర్తున్నారు మరి ఇలా జనాలకు వచ్చిన ఆమెదాని ఏందో ఏమైతే అర్థం కాలే నాకు కానీ ఇక గిట్లున్నాయి ఇలా పంచాయతీలు ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి ఇలా పంచాయతీలు దగ్గరికే పట్టించుకోవాలి తప్ప మన గురించి పట్టించుకునే నాయకులు లేడు నాయకులు లేడు చూస్తుంటే తెలుస్తలేదు ఆ వీళ్ళ తరిక ఎట్లున్నదా ఏ మోడీ సార్ మామూలుగా చెప్తలేడు కానీ వాళ్ళ ముంచట ఉగ్రవాదాన్ని మొత్తం జుట్టు పట్టి నన్నెట్తో గుర్తే ఏడు గంట ఆడికి వెళ్ళిపోతుంది అగో గంత పటిష్టంగా ఉన్నది మన వ్యవస్థ ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటేందుకు మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉన్నాం గది పెద్ద లెక్కే కాదు ఆ కొత్త కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ అంతా వాడుతున్నాం ఉగ్రవాదాన్ని అణిచి కాల రాస్తాం అని చెప్పి అనుకొచ్చి ఉండవు సభలో మాట్లాడుకుంటా ఇంతకు ఆ సభ ఏంది ఏం చెప్పింది అనేది ఇందవు రారి ఏ ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొని ఊది పారేసుట్ల భారతదేశం ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా అయింది ఏమనుకుంటున్నారు రొస్వ ఉగనే అనుకుంటారు అయ్యింది భారత శక్తి అంటే అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నాడు ప్రధానమంత్రి మోడీ ఇక ఢిల్లీలో జరిగిన మినీ ఫర్ టెర్రర్ సదస్సులో పాల్గొని ఇక గట్టిగానే టైగర్ వాళ్ళే మాట్లాడిన అనుకో రాదురి టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ ని రిక్రూట్మెంట్ కోసం కొత్త టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం కొన్నిసార్లు మనీ లాండరింగ్ ఆర్థిక నేరాలు కూడా తీవ్రవాద నిధులకు సహాయపడుతున్నాయి సుమ ఆ దేశాలకు యువకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది టెర్రరిజాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఐక్యరాజ్య సమితి ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ ఫోర్స్ సహాయం కూడా చేస్తున్నారు అని చెప్పి దండి చెప్పుకొచ్చిన అనుకో రాత్రి ఏదేమన్నా శత్రు దేశాల మీద గడగడ బుట్టించేందుకే భారతదేశం ఉన్నది అగో మన మిలిటరీ కట్ల తయారున్నది మన శక్తి కట్లు ఉన్నదని చెప్పి దానికనే అనుకొస్తున్నాడు తీవ్రవాదం తోటి భారత్ వేలాది ప్రాణాలు ఇప్పటికే కోల్పోయింది అయితే ఉగ్రవాదానికి ఎక్కడికక్కడ తొక్కి పెట్టి దృఢంగా ఎదుర్కొనేందుకు మేము సిద్ధం ఉన్నాం అంటున్నాడు కదా ప్రధానమంత్రి ఇందాం రారే ఆ ముచ్చటేందో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గెదరింగ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సీన్ యాజ్ అ గెదరింగ్ ఆఫ్ అ మినిస్టర్స్ ఓన్లీ బికాస్ it deals with a subject that impacts entire humanity the long term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy all the more important that we strike at the root of terror financing friends in today's world ideally there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened all terrorist attacks deserve equal outrage and action further sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists there is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat it is an attack on humanity freedom and civilization it knows no boundaries only a uniform unified and zero tolerance approach can defeat terrorism చూసి రాయి ఇక గద నట్టు ఇక ఇంకో దిక్కు టెర్రరిజం మీద పాకిస్తాన్ పరోక్షంగా హెచ్చరికలు పంపిరట ఇక కొన్ని దేశాలు మాకు విదేశాంగ విధానాల ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్నాయని చెప్పి కూడా అనుకొస్తున్నారు అట్లా నడవది ఇక అసొంటి సిడుగు దేశాలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఓటర్ చేయాలి యుద్ధం లేకపోవడం అంటే శాంతి ఉందని కాదు దానికి నకిలీ యుద్ధాలు కూడా ప్రమాదకరమైన సుమ ఏదేమున్నా మన భారతదేశం మటుకు పటిష్టంగా ఎదుర్కొంటుంది మన సత్తా కూడా అట్లున్నది తాకత్ కూడా అంతే ఉన్నది ఎవరు కూడా భయపడేది ఏం లేదు ఉగ్రవాదాన్ని గట్టిగా ఎదుర్కొన్నట్ల మన భారతదేశం చాలా ముందలు ఉన్నది అని చెప్పి అనుకొచ్చిండు ప్రధాని మోడీ అని ఇటు గోయా బేట మరి ఏ ముట్టిందని వస్తున్నాయి ఊర్లోకి ఎందుకు అడవులు ఉండక వామో వామో కింకోబ్రా అంటారట ఒక్కొక్కటి పది నుంచి ఇరవై అడవుల పొడువు ఉన్నాయి ఇండలకు వస్తున్నాయట జనాలు వణికి సస్తున్నారు ఏం పాములు ఎక్కడికైతే ఇది ఆ మేము సావాలనా బతకాలనా ఓ అడవి అధికారులు ఏడున్నారా వచ్చి పాముల పట్టకపోరా అని తిరిగలు ఒలి పెడుతున్నారు నిజమూ లా మీరు చెప్తే నమ్మరు కానీ వామో వామో ఎంత పొడుకునే చూడరు పాములు చూస్తేనే ఒళ్ళు జల్లు అని లాగులు దర్శేటట్టున్నది వామో వామో ఏంది ఒక్కొక్కటి చిన్నగా లేవుగా తాడిసేట అంతా పొరుగునాయి ఈ కోబ్రాలు వామ్మ ఏమి తాసు పాములు ఇయ్యి ఇక జుడూరు లా తూర్పుగోదావరి జిల్లా మెట్ట ప్రాంతం మండలాలలో కింగ్ కోబ్రాలు సంచారం చేస్తున్నాయట జనం జలుసుకొని భయపడుతున్నారు అటలా పొలాలలోకి ఇండ్లలోకి భారీగా వస్తున్నాయట 
ఇక నల్లజర్లల పామాయిల్ తోటల మటుకు పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగులు ఉందట ఒక్కొక్క పామ ఎంత పడుకునేది చూడదే వామో వామో చూస్తేనే ఒళ్ళు జల్లు అంటుంది కదా ఇక అసొంటిది ఇండ్లకు వచ్చినాయి అంటే ఎంత భయం ఉండాలి చెప్పురు అక్కడ జనాలకు అమ్మమ్మ తాడిచెట్టు పొడుగునాయి ఒక్కొక్కటి ఇంత పొడుగుంటే ఇక చిన్నపోరగాలు గిట్లా తిరిగేదా ఎంత భయం ఉంటుందో చెప్పురే ఇక అక్కడ రైతులు జనాలు అందరూ పానాలు గుప్పెట్లు పెట్టుకొని బతుకుతుర్రట ఇక బిక్కు బిక్కు అనుకుంటా ఎప్పుడు ఏడు అడిగేస్తే ఏ పాము కనబడుతుందో ఎదురు వస్తుందో తెలియదా అసలే చిన్నపోరగాలు తిరిగేదా ఎంత భయం ఉంటుంది ఇక చూడు రోజులే ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి పాములు వామో వామో చూసిరా ఇసువంటి పాము ఏమున్నా అడవిలోనే ఉండేది ఎప్పుడు ఇండ్లకు వచ్చిన దాఖలా లేవు ఏందో ఏమో ఈ నడవ ఇండ్లకు వచ్చి బాగా పరిశీలన చేస్తున్నాయి అని అనుకొస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళంతా అరే రే గింత పెద్ద పాములు ఊర్లకు వస్తే ఎట్టుంటా చెప్పురి ఇక అక్కడ పామాయిల తోటలో అడుగు పెట్టాలంటేనే గలగ జొనుక్తురాట జనం ఇక ఎంపటి అడవి అధికారులు స్పందించి కింకోపురాల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడాలయ్యా లేకపోతే మా తోటి కాదు భయం అవుతున్నదని చెప్పి అంటా ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు మరి ఏముంటుంది చెప్పురు ఇలా గంత గంతలా పాములు తిరుగుతుంటే ఏమన్నా ఉంటుందా వామో పంతి నిద్ర కూడా పట్టదు ఏది పాము వేయడానికి ఇంటికి వస్తుందో అని ఇక గివన్నట్టు ఇవాళ రాజు నివాస్ సమర్పించు మాస్ మల నమ్ముచెట్లు పాడు బాయ్ వాక్మేట్ ఫుట్వేర్ అండ్ మై డాక్టర్ ఫేవరెట్ ప్రొడక్ట్ చూస్తేనే ఉండదు మళ్ళీ రేపు ఇది వరదాకా మీ టీవీ ఫైవ్